Es lo que hay en la política. Sí. Es lo que hay, está de gira, sí. eh, ya casi volviendo, pero le ha ido muy bien, le han recibido absolutamente sí. casi... Hay, hay que conocer el detalle de las reuniones. Claro. Yo, yo tengo entendido que eh, el gobierno de Estados Unidos... En la, hoy tu, yo creo que hoy tuvo la reunión más importante con eh, eh, Jack eh, Sullivan, ¿no? Eh, que es el eh, que titular del Consejo de Seguridad eh, de precisamente Joe Biden. Es una figura importante dentro de la Casa Blanca. Claro. Eh, básicamente lo que quiere... Eh, dos... Lo que quiere hacer mi ley, o sea, cae bien, ¿por qué? Porque va a ser más de lo que le piden. Entonces ya eh, cae bien en el fondo en Estados Unidos. Ahora, quieren saber dos cosas. Entonces, bueno, primero, la gobernabilidad de esto. Quiere decir, ¿se puede hacer? O sea, ¿tiene los instrumentos políticos para hacerlo? Número uno. Y número dos, su alineamiento con Estados Unidos en el sentido, obviamente que él expresó su alineamiento, pero expresó su alineamiento con Trump, que es enemigo de la Casa Blanca. Entonces le han planteado a, a Milley que bueno, que si él quiere una ayuda de la que administración Biden, eh, Biden eh, esté claro eh, para quién juega en la interna de los sí, Estados es, Unidos, es, es, que ahí es fuertísima, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso, viste, no, no lo fue a visitar a Trump, que se especuló sí, que iba claro, a ir. Claro, claro, claro. Y ha dejado hablar de Donald Trump también. Efectivamente. ¿no? Es muy importante lo que decís, porque es efectivamente el punto por donde... Yo creo que es el punto central. En, en ese marco le fue más o menos bien. Sí, sí, o sea, sí. Eh, pensá que la, el viaje a Estados Unidos era un viaje primero privado y religioso y eh, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Mac Stanley, lo transformó bueno, en, una, en un viaje político. Es ¿no? un hecho altamente inusual que a un presidente electo lo reciban en la Casa Blanca. ¿no? Claro, y sí, esto sí. en el contexto de lo que vos marcás. ¿no? Así es. Absolutamente. Y mientras tanto acá siguen ¿Hay las ver... 24 horas o no. <risa> Hay que ver si no se le va la sonrisa a cuando vuelva acá a la Argentina, porque mirá, tiene que resolver la interna dentro de la libertad de avanza. Lo va a esperar Mauricio Macri. Mauricio Macri ya sacó turno para para reunirse con mi ley porque quiere resolver algunas cuestiones, hay que resolver el Ministerio de Defensa, sobre todo hay que resolver la FIP, hay que resolver la AFI, el tema el de la Central. inteligencia, el Banco Central, eh, tiene que designar formalmente bueno. a, a Caputo además, este, sí. porque está como Ministro de Economía, pero además con Mauricio Macri tiene que resolver la presidencia de la Cámara de Diputados porque Macri insiste con Ritondo, Schiaretti le dice, y el sector del peronismo lo mejor que pueden hacer es poner a Florencio Randazzo, eh, Juntos por el cambio, reunió, se reunieron los gobernadores y los legisladores, dicen, no. nosotros no vamos a cogobernar, no queremos hacer lo que quiere hacer Mauricio Macri, este, pero están divididos en Juntos por el Cambio. Y Guillermo Franco, el futuro ministro del Interior, se reunió con los gobernadores peronistas, los está tratando de contener, porque los gobernadores le dicen, no hay un mango, ¿cómo se hace para pagar los sueldos y los aguinaldos? Y además, necesitamos todo el año que viene la plata que nos quitó masa por el tema de impuestos a las ganancias. En el tema de aguinaldos y plata y obras públicas hay coincidencia entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y los peronistas, ¿no? No, no hay diferencia. Y ya hay varios que se han manifestado que no van a poder pagar el aguinaldo si no reciben transferencias. ¿De qué se está hablando? No la coparticipación, que eso está por ley, o sea, claro, claro. en mi ley no la puede re claro. cambiar. Eh, todos los gobernadores reciben como transferencias especiales, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Es un volumen muy importante. Y este, lo que están planteando es si eso no, no llega, se van a desfinanciar y va a haber problemas. Me parece muy, muy bueno lo que dijo Edgardo en el sentido, eh, primero, eh, junto por el cambio siguió el club de la pelea. Claro, sí. Se reunieron y empezó la pelea contra Macri, contra Burri. No para, no para. Varios dijeron, eh, nosotros somos oposición, los que toman una posición cercana al gobierno es cuestión personal. ¿Y quiénes tomaron personal? Eh, Macri, Villa, y Macri, Burrich y algunos dirigentes sí. más, ¿no? Sí. Eh, Ritondo, eh, también de Santilli. Eh, y, y por otro lado es muy significativo que Franco no fue a la reunión de gobernadores junto por no, el cambio. Fue, la otra. fue a los peronistas porque está esto, le hacer un acuerdo con Randazo eh, y Schiaretti y que lo avalen los gobernadores para ampliar de alguna manera la base de sustentación y hacer viable lo que le piden Estados Unidos, la gobernabilidad de lo que claro, quieren hacer. Claro. Da la impresión que eh, Franco se va a convertir en lo que fue para Macri Rogelio Frigerio. Ya. Ustedes se acuerdan sí. de origen peronista, Frigerio le contuvo a todos los gobernadores. Y Franco, lo que pasa es que ahora Franco tiene que contener a los gobernadores peronistas claro. y a los gobernadores de Juntos por el Cambio, porque claro. todos le piden lo mismo. No. Claro, sí. Además lo interesante es que Franco fue funcionario de este gobierno hasta ayer. Hasta hace dos meses. No, bueno, a ver, Franco tiene más 
pasado sí, peronista claro. que de Milei, porque digamos él estuvo con Cavallo cuando Cavallo estaba con Menem, estuvo con Dualde, sí. y bueno, y de, derivado de eso es que estuvo con Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, peronista todo terreno, es decir, menemista, dualdista aquí. Sí, 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 por eso. Perón decía que todos son peronistas. Totalmente. Bueno, hubo varios así también. Yo, yo, yo ahora le parece Pero que levantó la mano. Encara, digamos, como una línea negociadora. Sí, claro. Tiene un muy buen diálogo, es una persona que tiene mucha trayectoria sí. política, tiene el teléfono de todos. Claro, claro. Si no lo tiene, lo consigue fácil. Entonces ha abierto diálogos importantes. Porque acá la, la gran interrogante, o sea, eh, viste. Eh, Incógnita, digamos. Porque, ¿no? claro, Luis Caputo se queda en Estados Unidos. Claro. Eh, y Pose también. Eh, van a reunirse con el Fondo Monetario. En el fondo dice, mira, bárbaro, porque si, si vos bailes si quiero hacer más de lo que vos me pedís... Bienvenido. Bienvenido, pero la pregunta que es, bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué viabilidad tienen? Eh, tienen lo, lo, porque hay cuestiones que tienen que ir por el Congreso. Eh, lo van a aprobar, eh, eh, hay cosas que son, que todavía hay que ver finalmente si se si cristalizan, pero viste, se habla de poner eh, la reserva de petróleo en garantía de mm. la solución de la de League. ¿Eso pasa por el Congreso? A mí me parece que no, si no tenés una, un, un aval muy importante, ¿no? Y Pero así bien. que... No, dale, dale. Sí, no, no. Y en eso está trabajando Sturzenegger, que ah. no sabemos si va a ser ministro de, de Modernización o secretario... Este, pero claro, depende de la magnitud de lo que voy a hacer y cómo lo explicitas. Claro. Menem cuando hizo las leyes para hacer todas las sí, privatizaciones, sí. no aclaró claro. que iba, privatizaciones, puso el claro, título. También. Así. Y acá la, el proyecto parece que es más específico, entonces sí. hay que ver si, sí, si pasa. pasa el filtro. Sí, ¿no? Sí, no, yo lo quería decir es que mi ley tiene que resolver algo muy importante, si, es, si, va a haber pla si les va a pagar el, el bono de fin de año a, los, a las organizaciones sociales, porque los piqueteros opositores a este gobierno ya dijeron que van a seguir protestando, pero además él designó a De La Torre, que es el hermano de Joaquín De La sí, Torre, sí como Ministro de Desarrollo Social, va a tener una reunión con Petovelo, que es la superministra de Capital Humano, porque, eh, bueno, aparte de resolver algunas cuestiones de, de las secretarías, tiene que resolver el tema del conflicto social. ¿Qué es conflicto social para fin de año, para cualquier gobierno? Por supuesto. Las organizaciones sociales, alimentos y los bonos. Por supuesto, gracias a ambos. En un ratito, un adelanto, Paula García con nosotros para conocer a Paloma. Uh, es una historia fenomenal, veámoslo. El líder de la...